お疲れ様です、鈴木です、えー。今日は何の話かっていうと、まず、えー、糸魚川ゆとり館に来ていますっていう話と、あとは、えー、と旅先で仕事をすると落ち着くよっていう話をしたいと思います。結構旅先で仕事をするかどうかってみんなあると思うんですけど、あのー、えっ、ー、と、なんか旅先で仕事をした方が気持ちが落ち着くような気がします。あのー、そんなにこう、いつもね、あのー、休み、なんていうんですかね、えっ、ー、と、なんていうんだろう、みんなが休んで自分が休みとは限らないじゃないですか。えっ、ー、と、みんな働いてるけど自分が休みっていう日も多いと思うんですよ。で、まあ、休みとかも関係なく、えっ、ー、と、旅行に来ることもあるじゃないですか。で、そういった時に、やっぱり、なんかその、えっ、ー、と、パソコンを見ちゃいけないとか、メールを見ちゃいけないっていうのもまたストレスだと思うんですよ。だからそういう時に、あの、好きに見たらいいっていう,<笑>いうので、あの、こうね、パソコン持ってきて、あのそういうのもいいしあの、そうやってやった方がむしろ心が落ち着くんじゃないかと思いますっていう話です。で、その時に、あの、私のおすすめは、こういう小さいカバン。今回ね、旅の音もいろいろ持ってきたんで、紹介する、していこうと思ってるんですけど、こういうね、これ、木の国屋のバッグなんですけど、こういう小さいバッグ一つあると、これに、あの、こノートとか、書類とか、あと、それから、こう、ペンケースとか、あとメモ帳でしょそれからマウスねマウス持ってこなければいいんですけど今回動画編集するからマウスが欲しいなと思ってマウス持ってきちゃったでエアポッツこういうの持ってきたりマック入れたりあと SD カード入れたりとかそういうのもねこうちょっとね部屋とこういうラウンジをね行ったり来たりするのに、まあ、ここはラウンジっていうか、まあ、ここはそのみんなでなんかくつろぎの広場なんですけど、まあ、そういったところにこう荷物をね行き来するのにこういう小さいトートとかがあるとめちゃくちゃ便利であのーおすすめしていますあとはね、今ちょっと最初だったんで、あのー、こうね、えっ、ー、と、これで、このリュックサックでね、持ってきたんですけど、あのー、こういうね、えっ、ー、と、大きいリュックサックで、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、移動して、で、その先にこういうね、えっ、ー、と、小さいやつがって、これで、えっ、ー、と、行ったり来たりするっていうのが、あの、まず、おすすめなんですよっていうのと、ここすごい静かで、あの、この、今、広いんですよ。で、ちょっと YouTube のね、テスト兼ねて、こうやってね、こんな感じ。すごい広い、天井も高い。そんで、こう、誰もいないし、今。あ、もうちょっと。そういうので、こう、ちょうどいい場所と時間っていうのをね、先に確保して、あの、で、いつこういうのをやったらいいかなっていうのと、ここも、あの、もう少しするとね、子供たちが大騒ぎになるんで、それはそれで楽しいんですけど、そのね、合間合間をね、どう作るかみたいなんで、結局、この間出張の話もそうですけど、あの、どういう時間に、あの自分の、ね、作業をしたり考えたりする時間を取るかって結構、まあ、重要じゃないですか,かそ,のその時間が一番重要だったりもするんでそ,れその静かな時間っていうのを朝とか、えー、とこう昼下がりとか夕方とかちょっと旅行の中でも旅の中でもちょっと必ず確保して、えー、とそこでその書き物をしたりとか、えー、とルーティーンをしたりするような時間をしっかりとる、まあ、できれば朝取るのが一番いいんですけどね今日はちょっと朝移動だったんで朝は朝でやりつつ今。あのテスト兼ねてちょっとカメラ回してるんですけど、まあ、こうやってねそういうちゃんとじした時間を取るとおすすめでございますとはいまあちょっと旅の様子をね余すことなくお送りしていこうと思ってますんでえっ、ー、と今日からね5日間いるのかなはい、えー、お楽しみに、えー、また明日 YouTube でお会いしましょう